Hey, hola, ¿qué tal familia? Sean bienvenidos a un nuevo video más en su canal Parra MVP. Espero que todos se encuentren muy, muy bien familia. Hoy estamos nuevamente acá en Acate District con Motos y es porque venimos a grabar esta Magui 125 eh, que tiene una unión Acate con la marca FP o, o Fire Parts como se le llamaba anteriormente. Tenemos unos accesorios diferentes en esta moto automática que se está vendiendo muy bien en el país. Motico que... Es interesante, hay que verla muy bien desde muchos aspectos y para el que le gusta les da, ya acá la he visto rodar mucho eh, en el municipio donde yo vivo pues eh, no le he hecho prueba de manejo la verdad porque no he querido porque ya un amigo la tiene y no le he querido hacer video pero muy pronto si a ustedes les gusta ese video y quisieran que yo hiciera prueba de manejo muchachos me avisan y le hacemos video entonces familia espero que les guste ese video y les voy a contar un poco de Samagui 125 la marca AKT y la marca FP se unieron para darle un toque diferente a esta Magui 125. Les digo, para las personas que no sepan, yo ya tengo varios videos de esta motocicleta en mi canal. Una motocicleta diferente, llamativa, que tiene unos rasgos bacanos y hay que probarla. La verdad, yo ya la he probado, pero no le he hecho video porque no he querido. Véalo, si no es más, vea, por allá les muestro esa Magui que está allá, me la iban a prestar, sino que yo la verdad no he querido hacerle video. Para los que no sepan, esta motocicleta de un cilindrado de 124.6 centímetros cúbicos es automática, contamos con carburador y también con encendido eléctrico y de pedal que por acá lo vemos. Ese es un motorcito sencillo, tiene 7.1 caballos de potencia y 7.3 newton metro de torque. Contamos con un diseño, eh, la verdad, muy interesante. Porque es muy poco lo que vemos, así como de este tipo de diseños. ¿Qué tenemos de diferente a la otra, a la otra Magui o, o a la primera que sacaron primero? El tono de color. Vemos el color que tenemos de ella, los gráficos y demás. Eso es un gris que tenemos acá como eh, unos cuadritos que hacen ver como competencia esa motocicleta. El Magui 125 en azul también contamos con esta cúpula acá que, que también sirve como soporte para colocar lo que es el celular para hacer rutas, domicilios, viajes y demás. También es de la marca FP. Yo esto lo tuve para mi, cel, para mi moto anterior y me funcionaba muy bien. Miren que acá tenemos marcadito lo que es Magui y FP. También contamos con esta parrillita para colocar eh, cualquier cosa. Eh, un canasto o hacer los domicilios no funciona muy bien y también contamos con estas exploradoras de la marca FP temas de seguridad me encanta que las motos vengan con esas eh, exploradoras eh, no es de más tener pues un poquito más de iluminación ustedes saben que muchas zonas están sin eh, alumbrado público y eso me parece pues como interesante que contamos de la motocicleta en sus mandos Recuerden que la moto es automática, entonces acá contamos con freno, un freno de este lado. Obviamente para encenderla tenemos que tener presionado lo que es eh, uno de los frenos. Acá contamos con paso de luces, salta luz baja, acá tenemos direccionales y también solamente con darle a un lado y darle al otro encendemos lo que es las eh, estacionarias. Vamos a ver, ya para que vean, un ladito, encendemos una. Y la tiramos para el otro lado, encendemos las dos. Vean que todas dos están encendidas. Y también en el tablero contamos con ese testigo. Y acá con el eh, pito. Oh no. Y acá contamos con cortacorrientes y también encendido eléctrico. En su tablero es un tablero pequeño, sencillo. No te contamos pues con una información muy grande. Contamos con eh, testigos de direccionales. Este botoncito rojo nos indica cuando la gasolina ya está muy baja y paso de luces y ya lo que es velocímetro y un contador de kilometrajes. Es algo muy sencillo este tablero, un tablero análogo. Acá en su iluminación contamos con, en el faro principal contamos con iluminación halógena, sus direccionales son en LED, pero vemos sus exploradoras que nos ayudan con ese tema de la iluminación. Se ve muy bien. Ilumina muy bien y nos da un toque más de seguridad para el tema de las noches. Contamos con suspensión telescópica sencilla. Eh, con su suspensión 
eh, una mordaza de dos pistones con este disco en su llanta delantera contamos con las controls esas controls son un diámetro 300 ring 10 es una llanta pequeña pero nos puede funcionar muy bien para lo que es la ciudad que, que realmente es diseñada la motocicleta no es para la moto hacer trayectos muy largos sino más bien eh, una moto eco para hacer trayectos sencillos esa moto pesa 78 kilogramos entonces es muy fácil de maniobrar y nos funciona pues como, como tal muy muy bien tuvo el exhausto y en el otro lado ya saben que contamos con freno de campana unas llantas estas son unas control también y son de diámetro 300 rim 10 lo sencillo eh, gato central y gato lateral acá tenemos una bodeguita para guardar lo que es la herramienta y tenemos un mono amortiguador en la parte trasera en el tema de su suspensión en el stop, stop en luz LED, igualmente que sus direccionales y el porta placas acá con esos eh, accesorios para que no vibre la placa aquí atrás. Y ya contamos con otro guardabarros aquí abajito para que no nos chispe. ¿Qué tal? Vea, los asientos, eso realmente es para una persona pequeña o una persona que no se han dado eh, o que no sea tan corpulenta. Es una motocicleta interesante. Y para las personas que eh, les interese, esta motocicleta vino en un precio de 5.440.000 pesos. Ojo, sin gastos de matrícula ni SOAT. Al que le gusta le sabe. Y yo ya la he visto mucho, se los muestro por acá, vea. Por acá ya hay varias Maguis en Puerto de Río. Y yo sé que si se vende acá, en la ciudad se está vendiendo muchísimo más. Eh, muchachos, yo mío 1.79 y pues vean cómo quedó. Es una motico muy pequeña, realmente eh, funciona muy bien para las personas que quieren hacer domicilios hoy en día o una persona que apenas está iniciando en el mundo de las motos. Yo creo que es una moto perfecta. Primero por el precio, segundo porque no es tan pesada, tercero porque tiene buena potencia. Yo ya la probado y la motico anda. Y pues digamos que más que un buen respaldo acá, te que le da 24 meses o 24 mil kilómetros. Eh, interesante. Si a ustedes les interesa este video, les pienso hacer prueba de manejo de esa moto que está allá. Ya me la prestaron, pero la verdad no lo he hecho por tiempo. Porque ustedes saben que las pruebas de manejo se necesitan un poquito más de tiempo. Pero si a ustedes les interesa este video, me avisan. Y me dicen qué tal esta eh, Magui 125, eh, que es combinada con la marca FP. Y bueno familia, espero que les haya gustado este video de la Magui eh, 125 que fue la unión de Acate con la marca FP. Ustedes saben que ellos han trabajado mucho de la mano. Espero que les guste este video, que sea de total interés. Y ustedes saben que si les gusta este video, me pueden apoyar con un like, suscribiéndote en el botoncito rojo, activando la campanita. Y bueno familia, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.